গত পর্ব শেষ করেছিলাম কাঞ্চন জঙ্ঘার অদেখা এক সুন্দর রূপ যেটা নিজ চোখে দেখার জন্য যে অন্ধকার ভোরে অ্যাডভেঞ্চারে বের হই সেটার একটু ঝলক দেখিয়ে আজকে তার বাকিটা দেখাবো আর আমি যে বাসায় ছিলাম মানে সুমনের মামাদের বাসায় সেই বাসাটায় আমার থাকার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল এই সব কিছু আজকের ব্লগে দেখাবো তো সাথে থাকুন দেখতে থাকুন আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো উইস আইমা টু মাই পঞ্চগড় ব্লগ আমরা শুনেছিলাম যে কাঞ্চন জঙ্ঘার চূড়ায় যখন সূর্যের প্রথম আলোটা পড়ে সেই লাল পাহাড়ের চূড়াটা দেখার নাকি এক অন্যরকম সৌন্দর্য ওই দৃশ্যটা নাকি অনেক সুন্দর হয় এই যাত্রাটা আমার কাছে আরও বেশি স্পেশাল লাগছিল কারণ হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমি বাইকে চড়ে এশিয়ান হাইওয়ে ধরে তেতুলিয়ার রাস্তায় যাচ্ছিলাম এটার আর একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছিল অন্ধকারে দূর থেকে শেয়ালের ডাক কখনো বা দূর থেকে ইন্ডিয়ান বর্ডারের আলো দেখা যাচ্ছিল আবার হঠাৎই চলতি পথে দুই পাশে ঘন গাছপালা জঙ্গল মাছে একবারে ফাঁকা রাস্তা এরকম অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা পৌঁছে যাই হচ্ছে তেতুলিয়াতে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটারের মতো রাস্তা যেটা আমরা আস্তে আস্তে সুন্দর করে এক ঘন্টার মধ্যে চলে আসি আর অনেক শীত ছিল অনেক ঠান্ডা বাতাস ওর মধ্যে কাঁপতে 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 আমরা চলে আসি তেতুলিয়ার ডাক বাংলো কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখার ভিউ পয়েন্টে এসে আবারও সেই আগের দিনের মতোই অবস্থা শয়ে শয়ে মানুষ সবাই অপেক্ষা করছে কাঞ্চন জঙ্ঘার ওই সুন্দর চূড়াটা দেখার জন্য কিন্তু এসে আমরা যা দেখছিলাম যে হঠাৎ হালকা একটু দেখা যাচ্ছিল তো আমরা একটু টেনশনে পড়ে যাই আসলে কি সেই সুন্দর রূপটা দেখতে পাবো কি না যে লোকটা আমাদেরকে বলেছে তার মোবাইলে যেটা দেখেছে ওরকম দেখতে পাবো কি না এটা একটা ভিতরে শঙ্কা ছিল তা দূরের এই মহানন্দা নদীতে ইন্ডিয়ান লোকদের পাথর সেই কুড়ানোর দৃশ্য দেখতে দেখতে আর এই যে আশেপাশের মানুষদের মধ্যে এই কৌতূহলি চেহারা সবার একটা অন্যরকম আবেগ এইসব দেখতে দেখতে সময়টা কাটছিল যে কখন দেখব ওই সুন্দর লাল কাঞ্চন জঙ্ঘার চূড়াটা যেহেতু শনিবার ছিল ছুটির দিন ওই দিনও মোটামুটি অনেক ভিড় ছিল এক একজন দিনাজপুর থেকে রংপুর থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে এই সৌন্দর্যটা দেখতে শুধু আমরা একা না সবার অধীর আগ্রহ কখন দেখবে সেই দৃশ্য অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হয় দৃশ্যমান হতে থাকে কাঞ্চন জঙ্ঘার সেই লাল চূড়া মানে সূর্যের আলো পড়ার কারণে যে লাল রঙের রূপ ধারণ করে সেই চূড়ার দৃশ্যমান হতে থাকে আস্তে আস্তে ভিডিওটা হয়তো স্থির হয়নি কারণ হচ্ছে আমি ক্যামেরাটা কোথাও স্থিরভাবে রাখতে পারিনি আমার হাতে ছিল আমি এটা ধরেই যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে দাঁড়িয়েছিলাম আর যেহেতু নর্মাল ভার্সনে আমি ভিডিওটা দিতে পারবো না অনেক লম্বা হয়ে যাবে তাই আমি টাইম ল্যাপসে করে দিয়েছি যেন আপনারা তাড়াতাড়ি দেখতে পারেন যে সূর্যটা উঠার পর থেকেই কাঞ্চন জঙ্ঘাটা কতটা সুন্দরভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে তো এটা আমি চেষ্টা করেছি সুন্দর করে মানে তুলে ধরার যতটা সম্ভব হাত না নড়িয়ে তারপরও যদি আমি দেখাতে কোনো আর কি সমস্যা হয় তার জন্য সরি এবার আসি এত সুন্দর দৃশ্য দেখে আমার কেমন অনুভূতি হচ্ছিল আগের দিন যেহেতু সাড়ে আটটার সময় এখানে আসি তখন প্রায় ঘোলা একটা সিনারিও দেখছিলাম বাট আজকের দৃশ্যটা আসলে অন্যরকম ছিল আর এতটা সুন্দর এতটা স্পষ্ট ছিল যার জন্য খুবই ভালো লাগছিল যে আসাটা আমার সার্থক হয়েছে কারণ অনেকেই অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসে দেখতে পারে না কিন্তু আমি যে নিজ চোখে দেখে যেতে পেরেছি ওই দেখেন দূরে বর্ডারের লাইটটাও দেখা যাচ্ছে আমি এতটুকু জুম করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এটা আপনাদেরকেও রিকমেন্ড করব অবশ্যই আসবেন একবার দেখে যাবেন এটা আমার তোলা ছবি এত সুন্দর দৃশ্য দেখার পর এতটাই ভাল লাগছিল খুব শান্তি শান্তি ফিল হচ্ছিল যে এটা দেখতে পেরেছি এরপর একটু খাওয়া দাওয়া করি পিছনের কাঞ্চন জঙ্গার সামনে ভাবা পিঠা দেখা সার্থক হ্যাঁ আর তা আজকে আমাদের রুবেল মামা আর শিমুল এ বাইকে করে মামা খাইতে ব্যস্ত মামা না হালো দিবে কেন জানি আমার হাজব্যান্ডের মন মানছিল না তেতুলিয়ার পরে তো বাংলা বাঁধা বাংলা বাঁধার ক্ষেতের এই পাশগুলো থেকে আর একটু ভিন্ন রকম একটা দৃশ্য পাওয়া যায় যেটা আমরা আগের দিন একটু দেখেছিলাম তো ওইটাই মানে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আসলেই ওই সিনটা দেখতে পাই কি না যে ক্ষেতের থেকে মনে হয় যে বিশাল একটা পাহাড় পিছনে যদিও যতটাই আলো পরিষ্কার হচ্ছিল ততই ঘোলা হয়ে যাচ্ছিল কাঞ্চন জঙ্ঘাটা কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করছিলাম এর জন্য ওই দিকের দিকে যাচ্ছিলাম যেরকম খোলা কোনো জায়গা পাই কিনা সেখান থেকে আপনাদেরকে আরেকটা আমরা ভিউ দেখাবো এই যে আমার পিছনে কাঞ্চন জঙ্ঘা 
আজকে সকাল সকাল আসা অনেক ভালো হয়েছে কতগুলো ইনফরমেশন দিয়ে দিই আপনাদের জানার সুবিধার্থে সেটা হচ্ছে চেষ্টা করবেন অন্ধকার থাকতে একবারে বের হওয়ার কারণ এই যে আলোটা মানে সূর্যের প্রথম আলোটাই যখন পাহাড়ে চূড়ায় পড়বে তখন যে ভিউটা পাবেন এটা এখন যেমন আলো পড়ে আছে বাট এখন হালকা কুয়াশার কারণে আর অতটা দেখা যায় না তো এটা চেষ্টা করবেন অন্ধকার থাকতে থাকতে এই জায়গায় এসে পড়লে তো প্রথম ইয়াটা দেখতে পারবেন আর আরেকটা কথা হচ্ছে এটা দেখার টাইম যে যতই বলুক শীত পর্যন্ত তো দেখা যায় কিন্তু অক্টোবরের বিশ তারিখের পর থেকে নভেম্বরের একবারে প্রথম সপ্তাহ এটাই খুব সুন্দর অক্টোবরের শেষে সব থেকে ভালো ভিউগুলো পাওয়া যায় অটোটা দিয়ে আসলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে যারা শুধু কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখতেই আসবেন তারা সোজা ঢাকা থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে এসে তেঁতুলিয়ায় নেমে যাবেন তেঁতুলিয়াই থাকবেন এখান থেকে দেখতে মানে দেখাও যেহেতু কাছে স্পটই এটা ওই পঞ্চগড় হয়ে বা অন্যান্য জায়গা হয়ে যদি তেঁতুলিয়া আসতে যান তাহলে যে হাতে দু তিন ঘন্টা সময় নিয়ে আসবেন তারপর হচ্ছে আপনার অটো নিয়ে আসলে ওভাবে অটোটা অনেক স্লো আসে স্থানীয় কারো বাইক যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারেন বেশি ভালো বা মাইক্রো এইগুলোর জন্য আর কি মানে মাইক্রো নিয়ে আসলে বাইক নিয়ে আসলে অনেক তাড়াতাড়ি আসা যায় তো মোটামুটি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য যা যা দরকারি ইনফরমেশন দরকার এটা দিয়ে দিলাম আর সবচেয়ে সুন্দর ভিউ আসলে ওটা দেখা যায় সব জায়গা থেকেই তখন মানে পঞ্চগড়ের আনাচে কানাচে তেঁতুলিয়া সব জায়গা থেকে দেখা যাবে কিন্তু ওটা কপাল লাগে আর এছাড়া এই ভিউ দেখেন সুন্দর একটা ভোর কাটিয়ে এরপর অনেক ক্ষুধা লাগে আমরা নাস্তা করতে চলে আসি পঞ্চগড়ের সবচেয়ে পুরাতন হোটেল নিউ মৌচাক হোটেলে এখান থেকে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করি এখানে বেশিরভাগ হোটেলে গেলেই দেখি খুব সুন্দর মিষ্টি সাজানো থাকে মিষ্টিগুলো ভালোই ফ্রেশ এমন না যে ভালো না আর আমি তারা ঘুরায় না আসলে আমাদের নাস্তার ভিডিও নিতে ভুলে গিয়েছি তাই মিষ্টির ভিডিওগুলো দিয়ে চালাচ্ছি আর কি এখানে সব রকমের প্রত্যেকটা খাবারের হোটেলের দোকানেই মিষ্টি পাবেন আপনারা পেট ভরে আমরা জম্পেশ একটা খানাদানা করি তারপর বসে বসে চা খাই ওখানকার ওয়েটারের একজনের বিহেভিয়ার আমার কাছে ভালো লাগে নাই সে যাই হোক এ তো আমরা চাটা খেয়ে তারপর আমরা রওনা দিয়ে দিয়ে আবার বাসার উদ্দেশ্যে বাসায় ব্যাগটেক রেখে এরপর আমার আরেকটা অ্যাডভেঞ্চার বাকি আছে সেই জায়গার জন্য রওনা দিব এটা আসলে অ্যাডভেঞ্চার কম অনেকটা আবেগ বেশি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সুমনের নানুর বাড়িতে নানুর বাসায় আসলে এখন কেউ থাকে না কারণ আমার হাজব্যান্ডের ফ্যামিলি সবাই অ্যাকচুয়ালি অনেক বছর যাবতী ঢাকায় সেটেল যার যা জায়গা জমিন আছে যখন যখন আসে যার যার সুবিধা মতো এসে দেখে যায় বাট নানুর বাসাটাতে কেউ থাকে না এই জায়গায় আমার আসার খুব ইচ্ছা ছিল যে আসছি যখন আবার কবে আসি ঠিক ঠিকানা নাই আমার নানি শাশুড়ির বাড়ি সো আমার এখানের জন্য একটা আলাদা ফিলিংস কাজ করছিল এখানে আমার শাশুড়ি ছোটোবেলা কেটেছে সুমন মনে হয় তার পুরো জীবনে দুইবার মাত্র এসেছিল তো ওই ইতিহাস আমার কাছে যখন ব্যাখ্যা করে ওকে দেখি যে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যায় এটা আসলে ওরকম দেখানোর কিছু নাই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণটাই আমাদের আবেগ থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা এই যে সুমন যখন হাঁটছিল ও বলছিল যে ছোটোবেলায় এখানে যখন এসেছিল এটা করেছে ওইটা করেছে এই এগুলো বলছিল এখন খালি জমি পড়ে আছে আশপাশের মানুষজন দেখাশোনা করে ওদের জায়গাটা আসলে অনেক বড় আর আমি শুনেছি সুমনে নানা নাকি অনেক গাছ লাগিয়েছিল যেটা অনেকটাও এখন নেই যাই আছে যেগুলো আছে নতুন হয়তো কিছু লাগানো হয়েছে ওনার গাছগুলো নাকি আগে অনেক দামি দামি গাছ ছিল এটা হচ্ছে ওদের পুকুর অনেক বিশাল জায়গা জুড়ে ওদের জমিটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে আর স্পেশালি ওর চোখে মুখে মানে খুব অন্যরকম একটা ফিলিংস কাজ করছিল আশেপাশের মানুষজন আসলে যখন দেখছিল যে আমরা খালি জমিতে ঘুরছিলাম তখন ওরা জিজ্ঞেস করে যখন সুমন পরিচয় দেয় যে ও কার ছেলে তখন সবাই চিনে আমার শাশুড়িরা ওনারা তো ফোনে যোগাযোগ করে আর আমার মামা শ্বশুররা এসে এসে দেখেও যায় মাঝে মাঝে তো ওনারাই আশেপাশে ইনারা যারা আছে ইনারাই আসলে দেখাশোনাটা করে তো সবাই চিনে খুব খোঁজ খবর নেয় সবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে তো বাসায় রীতিমতো টানাটানি 
মনেই করছিল যে নাস্তা টাস্তা করার জন্য কিন্তু আমরা আসলে জাস্ট জায়গাগুলো দেখেই আসি খুব ভালো লাগলো আসলে আর পঞ্চগড়ের মানুষ এই পর্যন্ত যতটুকু দেখেছিলাম আমরা আসলেই তারা খুব আন্তরিক আর কি মানে খুবই ভালো লাগে আমার এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি যেহেতু ছোটোবেলায় জন্ম বড় ঢাকায় আমার হাজব্যান্ড জন্ম বড় ঢাকায় এই গ্রামের সাথে আসলে আমরা ওরকম অ্যাটাচ না কিন্তু যখন আসা হয়েছে দেখেছি এগুলো নিজ চোখে খুবই ভালো লেগেছে ভালোই লাগলো সুমনের নানু বাড়ি ঘুরে দেখে তো এটা ফিলিংসটা নিয়ে আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিই কারণ খুব টায়ার্ড লাগছিল হচ্ছে দেখাবো আমি তিন দিন যেখানে ছিলাম এই জায়গায় আমার থাকার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল আর কি কি করলাম সম্পূর্ণ কিছু আপনাদেরকে দেখাবো নাম কি আচ্ছা না না আপনি বিয়ে করেন নাই কেন বলেন না এটাই ইন্ডিয়া ওই যে খুঁটিটাই শেষ এত সোজা বিচার পাসপোর্ট ছাড়া ইন্ডিয়া বলো আমরা এখন ইন্ডিয়ার ভিতর থেকে কথা বলতেছি কানাডা আমার জামাই আমার বাবা বলতে বলতেছে ইন্ডিং এতে ধাম করা পুরা যাবে না এটা তো লাভা শাক মা গো আগে খায় নেই একটু খায় নেই মুরগি না মুরগিটা অস্থির নিষ্প্রয়োজনীয় আচ্ছা আমরা এখন আরেকটা মামি বাসা আসছি মামি আমাদেরকে এগুলো খেতে দিছে নাস্তা দেশে আসার বেনিফিট সবার হাতে মজা মজা রান্না খাওয়া যায় আচ্ছা ওটা কি ঘুরতেছো ও মানে তোমার ভাইয়ের জন্য ওটা মানে না বানায় শান্তি নেই ভাই চাইছে আমের কামের কিছু বানা আর কামের জন্য দেশের বাড়িতে উঠান থেকে পূর্ণিমার চাঁদের দেখা এই যে গরু হাঁসের মাংস রুটি কি খারাপ 
চিংড়ি মেটা 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 চিংড়ি মাছ আমি তো চিংড়িই বুঝছি মানে কি দিব কত তরকারির কালারটা অনেক কষ্ট মনে করেন ছোলটা সেই বিসমিল্লাহ রিভিউ দিয়ে দিলো হুম 100 এই যে সবার হাতে রান্না খাওয়ার দেশ গ্রামে যে মজা আমরা এখন ডিফারেন্ট একটা পিঠা দেখব এটার নাম কি রুটি চাকি চাকি কাটে তো আসে ওই যে কি বলে গুড় বা চিনি দিয়ে থাকা থাকা এইখানে এটা হচ্ছে ওদের মুরগির খোয়ার এখান থেকে কালকে ওই বেদ বেজিটা দুইশোটা বাচ্চা মেরে ফেলছে কালকে দুশোটা বাচ্চা খামা খামা আছে রাতে কারেন্ট খেয়ে নিজেও আমরা থাকছি এই রুমে আমাদের রুমটা অনেক সুন্দর ছিল আর আমি যে জিনিস নিয়ে খুব চিন্তিত থাকি সেটা হচ্ছে বাথরুম কোথাও গেলে বাথরুম নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়তে হয় কিন্তু এটার বাথরুম এত জোস ছিল উফ আমার আর কিছু সমস্যা হয় নাই বাড়ির মানুষগুলো বাড়ির খাওয়া দাওয়াগুলো এখানকার পরিবেশ সব কিছু আমার কাছে এত এত ভালো লেগেছে সাধারণত আমি কোনো গ্রামে গেলে সন্ধ্যার মধ্যে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় কিন্তু এখানে একটু আমার ভয় লাগে না একটু বিরক্ত লাগে নাই এরপর আসি মাছ ধরার পর্বে এখানে মাছ ধরাটাও রীতিমতো একটা উৎসব উৎসব ফিলিংস দিচ্ছিল নামের মতোই সে পুরা সুইটি মাছ ধরায় ব্যর্থ জামাই আমার অবশেষে কে কি মাছ ধরলো সেটা কালেকশানে 
মনোনিবেশ করেছে ভেবেছিলাম এই পর্বে সম্পূর্ণটা শেষ করব কিন্তু ভিডিও লম্বা হয়ে যাওয়াতে আবার সামনের পর্বের জন্য আপনাদেরকে অপেক্ষা করাতে হচ্ছে কিন্তু সামনের পর্বে অনেক অনেক মজা হচ্ছে বিশেষ করে এই মামার অনেক বিশেষ বিশেষ বুলেটিন আর আমাদের অনেক বেশি বিনোদন থাকবে রং করা হয়েছে